ছবির নাম ক্যাসা ব্ল্যাঙ্কা ক্যাসা ব্ল্যাঙ্কা মরক্কোর একটি শহরের নাম এই শহরে ঘটে চলা কিছু ঘটনায় আমরা ছবিতে দেখতে পাই তাই জায়গার নামে ছবির নাম ক্যাসা ব্ল্যাঙ্কা রোমান্টিক ড্রামা ঘরনার এই ছবিটি পৃথিবীর অন্যতম একটি রোমান্টিক চলচ্চিত্র মাইকেল কার্টিজের পরিচালনায় ছবিটি মুক্তি পায় উনিশশো সালে ছবিটি সেরা চলচ্চিত্র হিসেবে অস্কার পুরস্কার অর্জন করে আর পরিচালকের হাতে ওঠে সেরা পরিচালকের অস্কার মারি বার্নেট এবং জোন এলিসনের লেখা আনপ্রডিউসড মঞ্চনাটকের স্ক্রিপ্ট এভরিবডি কামস টু রিক্স থেকে সিনেমার চিত্রনাট্য করেছেন জুলিয়াস অ্যাপস্টেইন ফিলিপ অ্যাপস্টেইন এবং হওয়ার্ড কোচ আমেরিকান ফিল্ম ইনস্টিটিউটের করা সেরা একশো আমেরিকান ছবির তালিকায় ছবিটি দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে আজকে এই ছবিটি নিয়েই আমি কথা বলব প্রথমেই থাকছে সিনেমার গল্প আপনারা যারা সিনেমার গল্প জানেন তারা ডিসক্রিপশনের টাইম স্ট্যাম্প টাইম বার কিংবা মোবাইলের ডিসক্রিপশনের চ্যাপ্টার অংশ থেকে পরের চ্যাপ্টারে চলে যেতে পারেন With the coming of the Second World War, many eyes in imprisoned Europe turned hopefully... ছবি শুরু হয় ভয়েস ওভারের মাধ্যমে ভয়েস ওভার থেকে আমরা জানতে পারি ইউরোপ জুড়ে ক্রম অগ্রসরমান জার্মান নাৎসি বাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে মানুষ দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে যারা ইউরোপ থেকে পালিয়ে আমেরিকা যেতে চায় তাদের জন্য হটস্পট হয়ে উঠেছে ফরাসি উপনিবেশ মরক্কোর ক্যাসা ব্ল্যাঙ্কা শহরটি ক্যাসা ব্ল্যাঙ্কা থেকে পর্তুগালের লিসবন হয়ে আমেরিকা এটাই রোড এই ক্যাসা ব্ল্যাঙ্কায় যাওয়াও এত সহজ নয় ইউরোপ থেকে পাড়ে দিতে হয় ভূমধ্য সাগর ক্যাসা ব্ল্যাঙ্কায় যাওয়ার থেকেও কঠিন ক্যাসা ব্ল্যাঙ্কা থেকে বের হওয়া ক্যাসা ব্ল্যাঙ্কা থেকে বাইয়ারে লিসবন যেতে প্রয়োজন হয় এক্সিট ভিসার কেউ টাকার জোরে কেউ ক্ষমতার জোরে আবার কেউ বা নিছক ভাগ্যের জোরে ভিসা পাচ্ছে কিন্তু আরও অনেক মানুষ সেখান থেকে বের হওয়ার জন্য দিনের পর দিন ধরে অপেক্ষা করছে এই ক্যাসা ব্ল্যাঙ্কা শহরেই একটি নাইট ক্লাব চালায় ছবির নায়ক রিক এই চরিত্রে অভিনয় করেছেন কিংবদন্তি মার্কিন অভিনেতা হাম্ফ্রি বোগার্ট তার নাইট ক্লাবই হয়ে উঠেছে শহরের মেইন হাব সেখানে যেমন লাইভ গানের সাথে পানাহাট চলে তেমনি চলে জুয়া কিংবা বিভিন্ন জিনিসের ব্ল্যাক মার্কেটে কেনা বেচা আবার যারা এক্সিট ভিসার ব্যবস্থা করে দেয় তাদেরও কেন্দ্রবিন্দু এই রেস্টুরেন্টই Two German couriers carrying important official documents murdered on train from Oran. ছবির শুরুতেই আমরা জানতে পারি দুইজন জার্মান বার্তাবাহক খুন হয়েছে তাদের কাছে ছিল দুইটি লেটার অফ ট্রানজিট এই লেটার অফ ট্রানজিট হচ্ছে সেই ডকুমেন্ট যা থাকবে কোনো প্রকার ভিসা ছাড়াই জার্মান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে যাওয়া যাবে এমনকি যুদ্ধে নিরপেক্ষ পর্তুগালের লিসবনেও যাওয়া যাবে জার্মান বাহিনীর ধারণা সে লেটার অফ ট্রানজিট বাহকের খুনি ক্যাসা ব্ল্যাঙ্কা শহরে আছে এমন পরিস্থিতিতে জার্মান নাৎসি বাহিনীর অফিসার মেজর ট্রাসা স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ক্যাসা ব্ল্যাঙ্কা এসে পৌঁছায় জানা যায় নাৎসি বাহিনীর কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প থেকে পালানো এক বিপ্লবী নেতা ভিক্টর ল্যাজলো ক্যাসা ব্ল্যাঙ্কাতে আসছে সে যেন কোনোভাবেই জীবিত অবস্থায় ক্যাসা ব্ল্যাঙ্কা থেকে পালাতে না পারে সেজন্যই মূলত মেজর স্ট্রাসার আগমন জার্মান কুরিয়ারকে খুন করে ল্যাটার অফ ট্রানজিট জোগাড় করা ব্ল্যাক মার্কেট ব্যবসায়ী উগার্টির সাথে ল্যাজলোর কথা হয়েছিল ল্যাটার অফ ট্রানজিট কিনে নেয়ার বিষয়ে কিন্তু উগার্টি পুলিশের কাছে ধরা পড়ে যায় ধরা পড়ার আগে উগার্টি রিকের কাছে রাখতে দেয় সেই কাগজ দুটি বিপ্লবী নেতা ভিক্টর ল্যাজলোর আসার বিষয়ে রিককেও আগে থেকে জানিয়ে রাখে ফরাসি বাহিনীর লোকাল অফিসার ক্যাপ্টেন রেনো রেনোর সাথে রিকের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ক্যাপ্টেন রেনো জানে বর্তমানে রাজনীতি নিয়ে অনাগ্রহী রিকের পূর্ব ইতিহাস এখন পুরাদমে ব্যবসায়ী রিক একসময় স্পেন এবং ইথিওপিয়ায় ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে বড়েছে রেনো রিককে বলে র্যাসোকে কোনোভাবে যেন সাহায্য না করে রিকের সোজা সবটা জবাব রাজনীতি নিয়ে তার কোনো আগ্রহ নেই ভিক্টর ল্যাজলো তার স্ত্রী এলসাকে নিয়ে রিকের নাইট ক্লাবে আসে ক্লাবের গায়ক স্যামের সাথে এলসার কথোপকথন থেকে আমরা বুঝতে পারি স্যাম তার পূর্বপরিচিত এলসা স্যামকে একটি বিশেষ গান গাইতে অনুরোধ করে স্যাম প্রথমে গাইতে অস্বীকার করলেও এলসার অনুরোধে গানটি শুরু করে গান শুনে রিক এসে উপস্থিত হয় এবং স্যামকে বলে তাকে এই গান গাইতে নিষেধ করা হলেও সে কেন এই গান গাইছে এই সময় রিকের নজর পড়ে এলসার প্রতি তাদের চাহনির আদান প্রদান থেকে আমরা বুঝতে পারি তারাও পূর্বপরিচিত তাদের মাঝে এক সময় প্রেমের সম্পর্ক ছিল রিক আর এলসা যখন প্যারিসে ছিল তখন তাদের মাঝে এই সম্পর্কের সূত্রপাত হয় নাৎসি বাহিনী যখন প্যারিসের দিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন তারা দুজনে একসাথে ক্যাসাব্ল্যাঙ্কা পালিয়ে এসে বিয়ে করার পরিকল্পনা করে 
কথা ছিল রেল স্টেশনে এসে এলসা যোগ দিবে রিকের সাথে কিন্তু সময় পেরিয়ে গেলেও এলসা আসে না স্যামের মারফত একটি চিঠি পাঠায় চিঠিতে জানায় সে আসতে পারবে না এবং রিকের সাথে তার আর কখনোই দেখা হবে না রিক প্রেমে প্রতারিত হয়ে ভেঙে পড়ে স্যামি অনেকটা জোর করে রিককে ট্রেনে তুলে নিয়ে সাথে করে নিয়ে আসে এলসা রিকের সাথে প্রতারণা করেছে এই কষ্ট রিক ফুলতে পারে না গভীর রাতে এলসা এসে উপস্থিত হয় রিকের ক্লাবে এলসা সেই দিন ঠিক কি ঘটেছিল সেটি বলতে চায় কিন্তু রিক তাকে অপমান করে এলসা কিছু না বলে চলে যায় এদিকে ভিক্টর আর এলসা বুঝতে পারে নাসি বাহিনী তাদেরকে কখনোই ক্যাসা ব্যাঙ্কা ছাড়তে দিবে না তাদের একমাত্র রাস্তা সেই লেটার অফ ট্রানজিট জোগাড় করা অপর এক ব্ল্যাক মার্কেটারের কাছ থেকে তারা জানতে পারে লেটার অফ ট্রানজিট দুইটি থাকবে শুধু রিকের কাছে আছে তাদেরকে একমাত্র ব্যবস্থা করে দিতে পারে রিক সেই রাতে ভিক্টর আসে রিকের কাছে ভিক্টর রিককে বলে সে যে মহৎ উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আসছে সেটা পুরোপুরি সফল করতে তাকে আমেরিকা যেতে হবে এবং আরও অনেক কাজ করতে হবে রিক যেন তাকে কাগজটি দেয় কিন্তু রিক রাজি হয় না ভিক্টর রিকের অতীতের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলে রিকও তো একই উদ্দেশ্যে একসময় অস্ত্র পর্যন্ত ধরেছে রিক বলে সেগুলো অতীত এখন তার রাজনীতি নিয়ে কোনো আগ্রহ নেই এবং সে মিথ্যে বলে যে তখন টাকা পেয়েছে তাই অস্ত্র ধরেছে এবার ভিক্টর তাকে টাকা অফার করে রিক তাতেও রাজি হয় না জানায় মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক হলেও সে দিবে না তখন ভিক্টর বলে তাহলে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে রিক বলে হ্যাঁ আছে তোমার বউকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো সে কারণ ভিক্টর কথাটি শুনে অবাক হয় এবং ফিরে যায় এদিকে রিকের নাইট ক্লাবে জার্মানরা তাদের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো শুরু করলে রিকের সমর্থনে তার কর্মীরা ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো শুরু করে দেয় এই ঘটনার প্রেক্ষিতে জার্মান অফিসার মেজর স্ট্রাসা রেনোকে বলে রিকের ক্লাব অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেয় ভিক্টর হোটেলে ফিরে গিয়ে তার স্ত্রীকে বলে রিক কি বলেছে ভিক্টর বুঝতে পারে তার স্ত্রী এবং রিকের মধ্যে কোনো সম্পর্ক ছিল কিন্তু এতে তার কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সে চায় এলসা তাকে নিজ থেকে বলুক কিন্তু এলসা কিছু বলে না ভিক্টর আন্ডারগ্রাউন্ড মেম্বারদের সাথে মিটিং করতে বেরিয়ে যায় এলসাও চুপি চুপি এসে উপস্থিত হয় রিকের অফিসে সে রিককে লেটার অফ ট্রানজিট দুটি দিতে বলে এবং এক পর্যায়ে রিকের দিকে পিস্তল তাক করে কিন্তু পরক্ষণেই কান্নায় ভেঙে পড়ে এলসা আসলে এখনও রিককে ভালোবাসে ভিক্টর তার স্বামী কিন্তু ভিক্টর যখন জার্মান বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে তখন খবর পাওয়া যায় যে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প থেকে পালাতে গিয়ে ভিক্টর মারা গিয়েছে ভিক্টর আর বেঁচে নেই জেনেই এলসা রিকের সাথে সম্পর্কে জড়ায় সেদিন সে ঠিকই রিকের সাথে চলে আসত কিন্তু হোটেল থেকে বের হবার পূর্বে ভিক্টরের এক বন্ধু এসে জানায় ভিক্টর বেঁচে আছে কিন্তু খুবই অসুস্থ এলসা ছুটে গিয়েছিল ভিক্টরের কাছে আর যে কারণেই সেদিন স্টেশনে আসতে পারেনি এলসা রিককে বলে সে রিকের কাছে থেকে যাবে কিন্তু ভিক্টরকে যেভাবেই হোক রিক যেন ক্যাসা ব্ল্যাঙ্কা থেকে বের হবার ব্যবস্থা করে দেয় তা না হলে জার্মান বাহিনী ভিক্টরকে মেরে ফেলবে এমন সময় পুলিশের তাড়া খেয়ে ভিক্টরও রিকের ক্লাবে এসে উপস্থিত হয় রিক এলসাকে পেছনের দরজা দিয়ে বের করে দেয় ভিক্টর রিককে বলে সে তার এবং এলসার সম্পর্কের কথা জানে সে চায় না এলসার কোনো ক্ষতি হোক ভিক্টর রিককে অনুরোধ করে তার নিজের জীবন নিয়ে সে চিন্তা করে না রিক যেন এলসাকে নিয়ে ক্যাসা ব্ল্যাঙ্কা থেকে নিরাপদে পালিয়ে যায় রিক বুঝতে পারে তার মতো ভিক্টরও এলসাকে একই রকম ভালোবাসে এর মাঝে পুলিশ এসে ভিক্টরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় রিক পুলিশ অফিসার রেনোর কাছে যায় একটি প্রস্তাব নিয়ে ভিক্টরকে আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টি মেম্বারদের সাথে মিটিং করার অপরাধে গ্রেপ্তার করেছে কিন্তু এটা তেমন বড় কোনো অপরাধ নয় কিন্তু সে এর থেকেও গুরুতর অপরাধে ভিক্টরকে গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা করে দিবে যাতে করে ভিক্টর সারা জীবন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী হয়ে থাকে রেনো জিজ্ঞেস করে তাতে রিকের কি লাভ রিক জানায় সে এলসাকে নিয়ে আমেরিকা চলে যাবে ভিক্টর যাতে আর কোনো দিন ফিরে এসে তাদের সম্পর্কে বাধা না হতে পারে তাই সে এ ব্যবস্থা করে দিবে তাদের প্ল্যান অনুযায়ী ভিক্টরকে লেটার অফ ট্রানজিট দেওয়ার নাম করে ক্লাবে ডেকে নিয়ে আসে রিক যখন ট্রানজিট হস্তান্তর করতে যাবে ঠিক তখনই হাতে নাতে অ্যারেস্ট করে রেনো কিন্তু দেখা যায় রিক উল্টো রেনোর দিকে পিস্তল ঠেকায় 
রেনোকে বলে এয়ারপোর্টে কল করে সে যেন এখনই ভিক্টরকে লিসবন যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয় রেনো এয়ারপোর্টে কল করার নাম করে মেজর শ্রাসার কাছে কল করে এবং কৌশলে বুঝিয়ে দেয় যে সে ভিক্টরকে নিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছে শ্রাসাও এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হয় এয়ারপোর্টে গিয়ে রিক ট্রানজিট দুটোয় ভিক্টর এবং এলসার নাম লিখতে বলে এলসাও খুব অবাক হয়ে যায় তার সাথে রিকের কথা হয়েছিল যে সে রিকের সাথে থেকে যাবার বিনিময়ে ভিক্টরকে পালাতে সাহায্য করবে আর এলসাও রিককে ভালোবাসে তাকে ছেড়ে যেতেও তার কষ্ট হয় সে বিমানে উঠতে চায় না রিক বলে তুমি ভিতরে ভিতরে ভিক্টরের এটা তুমিও জানো আমিও জানি তুমি ভিক্টরের কাজের অনুপ্রেরণা তুমি এখানে থেকে গেলে আস না হয় কাও তোমার আফসোস হবেই তখন এলসা জিজ্ঞেস করে তাহলে আমাদের দুজনের কি হবে তখন রিক বলে আমাদের স্মৃতিতে প্যারিসের মিষ্টি স্মৃতিগুলোই থেকে যাবে ইমোশনাল একটি মুহূর্তের মাধ্যমে চোখের জলে তাদের বিদায় হয় ভিক্টর রিককে আবারও নতুন করে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য অভিনন্দন জানায় এবং এও বলে এবার তাদের পক্ষই জিতবে এলসা ভিক্টরের সাথে বিমানে গিয়ে ওঠে এর মাঝে ম্যাচর স্ট্রাসাও এসে উপস্থিত হয় সে কন্ট্রোল রুমে কল দিয়ে বিমান থামাতে চায় কিন্তু সাথে সাথে রিক তাকে গুলি করে মেরে ফেলে এর মাঝে পুলিশের সদস্যদের গাড়িও এসে উপস্থিত হয় কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে রেনো রিকের নাম না বলে পুলিশকে জানায় আশেপাশের সন্দেহভাজনদের ধরতে বিমান রিসবনের দিকে উড়ে যায় কুয়াশাচ্ছন্ন রাস্তায় রিক এবং রেনো হেঁটে যায় রিক রেনোকে বলে আমার মনে হয় এটাই আমাদের দুজনের অন্যরকম এক বন্ধুত্বের শুরু হল দুই বন্ধু অন্ধকারে মিলিয়ে যায় সিনেমা এখানেই শেষ হয় ক্লাসিক হলিউড ছবির এক বড় উদাহরণ এই ছবি ক্লাসিক হলিউড ছবির প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্টার কাস্টিং এন্টারটেনমেন্ট এবং আর্ট এর সব কিছুই উপস্থিত এই ছবিতে সে সময় দর্শকরা ছবি দেখতে হলে যেত না হলে যেত স্টারদের দেখতে হামফ্রি বোগার্ট যাকে কিনা বলা হয় গ্রেটেস্ট স্টার অফ ক্লাসিক আমেরিকান সিনেমা আর তিনবার অস্কার বিজয়ী অভিনেত্রী ইংগ্রিড বার্কম্যান যে ছবিতে আছে সে ছবি দর্শক টানবে এটাই স্বাভাবিক ছবিটি আপাত দৃষ্টিতে শুধু প্রেমের কাহিনী বলে মনে হলেও এর পেছনে লুকিয়ে রয়েছে রাজনীতিও ছবিটির শুটিং শুরু হয় উনিশশো সালে আমেরিকার পার্ল হারবারে অ্যাটাকের আগে তখনও আমেরিকা ইন্ডিসিশনে ভুগছে যে তারা এই যুদ্ধে জড়াবে কি জড়াবে না তাই রিকেট চরিত্রটিকে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যাতে করে তিনি আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করেছে পর্দায় রিকেট চরিত্রটিও তাই আমেরিকার মতোই সেও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগে সে সংশয়বাদীও একসময় নিজে বিপ্লবী হলেও এখন রাজনীতি নিয়ে তার কোনো আগ্রহ নেই বলছে আবার জার্মান বাহিনীর জাতীয় সঙ্গীত শুনে তিনি তার বাদ্যযন্ত্রী দলকে ইশারা করছে ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীতের সুরতোতে সে একদিকে বলছে সে এখন শুধু ব্যবসায়ী আবার সেই একটি মেয়েকে সাহায্য করবার জন্য তার স্বামীকে জোয়ার টাকা জিততে সাহায্য করছে এই ছবিতে সবার অভিনয় দেখার মতো বিশেষ করে দুই মূল চরিত্রের অভিনেতা বোগার্ট এবং বার্কম্যান তাদের চোখের যে অভিনয় এই ছবিতে আপনি শুধু চোখের দিকে তাকিয়ে তাদের অনুভূতির গহীনে প্রবেশ করতে পারবেন চোখ মনের কথা বলে এই প্রবাদের যথার্থ প্রমাণ পাবেন এই ছবিতে ছবিটি আসলে একটি মোরাগিটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে আমরা কোন দিকে যাব ভালোর দিকে না মন্দর দিকে রিক তার ব্যক্তি স্বার্থকে স্যাক্রিফাইস করেছে সামষ্টিক স্বার্থের জন্য কারণ ভিক্টর বিশ্বের জন্য যা করতে পারবে রিক তা করতে পারবে না তাই নিজের ভালোবাসা ত্যাগ করেছে ভিক্টরের জন্য তথা বিশ্ববাসীর জন্য ছবিটি হলিউড ক্লাসিক ঘরনার হলেও এর সিনেমাটোগ্রাফিতে জার্মান এক্সপ্রেশনিজমের প্রচণ্ড রকম ছায়া লক্ষ্য করা যায় আমেরিকান নয়ারের ছায়াও রয়েছে রিককে অধিকাংশ সময়ই সাইট রাইটিংয়ে চিত্রায়ন করা হয়েছে এতে করে তার চেহারায় লাইট এবং শ্যাডোর কম্বিনেশন পাওয়া যায় অর্ধেক আলোকিত আর অর্ধেক অন্ধকার এই লাইটিং তার নিজের ভেতর আইডিয়ালিস্ট এবং সিনিক এই দুয়ের যে দ্বিচারিতা সেটি প্রকাশ করে এলসা চরিত্রেও শ্যাডোর দেখা পাওয়া যায় যদিও তার ফেসে সবসময় সফট লাইট রাখা হয়েছে এই পার্থক্যের মাধ্যমে সে যে ভালোবাসা এবং দায়িত্ব এই দুয়ের দ্বন্দ্বে আছে সেই দ্বন্দ্বই প্রকাশ করা হয়েছে আবার এই দৃশ্যে ছায়ার বারগুলো অনেকটা জেলখানার শিকের মতো দেখতে এর মাধ্যমে এটাই প্রকাশ করা হয়েছে যে সে আর রিক আসলে পরিস্থিতির শিকার যার ফলে তাদের ভালোবাসার মিলন হতে পারছে না আবার ভিক্টর ল্যাজলোকে সবসময় ব্রাইট রাইটিংয়ে রাখা হয়েছে এর মাধ্যমে এটা বোঝানো হয়েছে যে সে আসবে এই অন্ধকারের মাঝেও আশার আলো সে আশেপাশের সবার অনুপ্রেরণা তার চেহারায় কোনো শ্যাডো নেই কারণ তার নিজের প্রতি তার পূর্ণ বিশ্বাস আছে সে যা করছে তা নিয়ে তার নিজের কোনো কনফিউশন নেই যদিও ছবিটি ক্রিটিক্যালি খুবই সুনাম পেয়েছে কিন্তু এটাও ঠিক যে এই ছবিতে প্রচুর মেওড্রামা রয়েছে 
ছবিটি পুরোটাই সেটে শুট করা হয়েছে শুধু স্ট্রাসার আগমনের দৃশ্যটি একটি এয়ারপোর্টে শুটিং করেছে আর প্যারিসের দৃশ্য বিমানের দৃশ্য এবং সৈন্যদের দৃশ্যগুলো আগে থেকেই ধারণকৃত স্টক ফুটেজ এছাড়া আর বাকি সবই সেট তৈরি করে করা হয়েছে শেষ দৃশ্যে পেছনে বিমানের মতো যেটি দেখা যায় সেটি কোনো বিমান নয় বিমান আকৃতির একটি কাট আউট দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল বাস্তব জীবনে ইংরিড বার্কম্যান হামফ্রি বোগার্টের থেকে সামান্য একটু লম্বা তাই তাদের একসাথে দাঁড়ানোর দৃশ্যে হামফ্রি বোগার্টকে টুলের ওপর দাঁড় করানো হয়েছে আর বসার দৃশ্যে তাকে কুশনের ওপর বসিয়ে বোগার্টকে লম্বা দেখানো হয়েছে স্যামচরিটের অভিনেতা ডুলি উইলসন ব্যক্তিগত জীবনে একজন ড্রামার সে পিয়ানো বাজাতে পারে না কাজেই তার সামনে ক্যামেরার ফ্রেমের বাইরে একজন পিয়ানো বাদককে রাখা হয় যার হাতের মুভগুলো দেখে সে কপি করেছে ছবির যখন শুটিং শুরু হয় তখনও পূর্ণাঙ্গ স্ক্রিপ্ট রেডি ছিল না পরিচালক তখনও জানত না গল্পের শেষ কেমন হবে ইংক্রিড বার্কম্যান অভিনয় করতে গিয়ে জিজ্ঞেস করে সে কাকে বেশি ভালোবাসবে পরিচালক কার্টিস তখন বলেছিল আপাতত দুজনকেই সমানভাবে ভালোবাসতে থাকো আমেরিকান ফিল্ম ইনস্টিটিউট সিনেমার সর্বসেরা একশো ডায়লগের যে তালিকা করেছে সেখানে ক্যাসা ব্যাংকারই সর্বোচ্চ ছয়টি ডায়লগ স্থান পেয়েছে ভালোবাসার ছবি ক্যাসা ব্ল্যাঙ্কা যুদ্ধের ব্যাকড্রপে পরিচালক বলেছেন এক অন্যরকম ভালোবাসার গল্প এই ভালোবাসা শুধু এলসার জন্য রিকের নয় বরং বিশ্ব মানবতার জন্য তার ভালোবাসা ক্যাসা ব্ল্যাঙ্কা এই মেসেজ দেয় যে যখন হাজার হাজার মানুষ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে প্রাণ হারাচ্ছে তখন ভালোবাসার থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে আজকের পর্বটি এ পর্যন্তই কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন আর আমার ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ